வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட எல்லா கொஷின்லையும் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் பாட்டில் என்னென்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவும் நான் நேற்று கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இதுக்குன்னு சொல்லி நம்ம தனி பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ சயின்ஸு சோசியல் அது மாதிரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஜியாகிரஃபி எல்லாத்துலேயுமே என்னென்ன கேள்வி கேட்டாங்க அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ தொடர்ந்து பாருங்க இதுக்கு தனி பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்டது சோ அப்ப வந்து 6th ல இருந்து 12th டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் क्वेश्चंस வந்து நமக்கு இருக்கும் சோ அது எல்லாமே ஜஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கங்கறத பார்க்கலாம் சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பேஜ் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுல இம்பார்ட்டன்ட்டான அப்டேட்ஸ் அது மட்டும்லாம ஷார்ட்ஸ் வீடியோ ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் எல்லாமே கொடுக்கறோம் செக் பண்ணி பாருங்க லேடி ஸ்டாப் டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படினு சொல்லி இருக்கும் செக் பண்ணுங்க ஒரு பொருளின் மீது செயல்பட்டால் ஏற்படும் மிதப்பு விசை மற்றும் கால அளவின் பெருக்கல் பலனுக்கு சம்மாக இருக்கும் இதனை என்ன என்று அழைப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கனத்தாக்கு விசைன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஜேன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதோட ஃபார்முலாவே ஜே இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் என்டி எஃப்ங்கிறது விசை டிங்கிறது டைம் காலம் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடியதுதான் கனத்தாக்கு விசை ஆன்சர் வந்து கனத்தாக்கு என்பார் ரெண்டாவது கேள்வி பார்க்கலாம் அசிட்டிக் அமிலம் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கூற்று அசிட்டிக் அமிலம் வந்து வலிமை குறைந்த அமிலம்னு சொல்லியிருக்காங்க அசிட்டிக் அமிலத்தோட ஃபார்முலா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இந்த சிஓஓஹெச்ங்கிற கச இது வந்துட்டாலே அது வந்து வலிமை குறைந்த அமிலம் தான் ஓகேவா இது கரெக்ட் கூற்று கரெக்ட் அதுக்கு என்ன காரணம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க அசிட்டிக் அமிலத்தில் நாலு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருந்தாலும் இது மூணு இது ஒன்று ஸோ நாலு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனை மட்டுமே இடப்பயிற்சி செய்ய முடியும் அதனால தான் இது வந்து வலிமை குறைந்த அமிலம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் சரி இதுவும் சரிதான் நாலு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் does not explain a காரணம் வந்து இதற்கான காரணம் கிடையாது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எந்த தாவரம் வேர் ஒட்டுண்ணி தாவரம் ஸோ வேர்ல ஒட்டுண்ணியா வாழக்கூடிய தாவரம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ராப்லசியா விஸ்கம் லோரான்தஸ் அப்புறம் கஸ்குட்டா இது எல்லாமே ஒட்டுண்ணி தாவரம் தான் ஆனா வேர்ல எது வாழும் அப்படின்னா ராப்லசியா இதுதான் வந்து வேர் ஒட்டுண்ணி தாவரம் அடுத்து பாருங்க பின்வர ஒன்றுற்றுள் எது கார்பனின் மாற்றுரு அல்ல மாற்றுரு அல்ல அதோட புறவேற்றுமை வடிவம் கிடையாது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா கார்பனோட புறவேற்றுமை வடிவம் அல்லாதது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க டைமண்ட் கிராஃபைட் புல்லரின் இது எல்லாமே கார்பனோட மாற்றுரு தான் ஓகேவா அதோட புறவேற்றுமை வடிவம் தான் கார்போரன் மட்டும்தான் வராது கார்போனத்தோட இன்னொரு பேர் வந்து சிலிக்கான் கார்பைன் சொல்றாங்க இது ஒரு செமி கண்டக்டர் குறை கடத்தி ஓகேவா சோ இந்த இது மட்டும்தான் கார்பனோட மாற்றுரு கிடையாது சோ ஆப்ஷன் வந்து கார்போரண்டம் அடுத்து ஃபுட் வெப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் உணவு வலை என்பது உணவு வலைங்கிறது என்னன்னா உணவு சங்கிலியோட பிணைப்பு தான் உணவு வலை இன்டர்லாக்கிங் ஃபுட் செயின்ஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பந்திப்பூர் வனவிலங்கு சரணாலயம் அமைந்துள்ளது பந்திப்பூர் எங்க அமைஞ்சு அமைஞ்சிருக்கு கர்நாடகால சோ கர்நாடகால மைசூர்ல அமைஞ்சிருக்கு பந்திப்பூர் வனவிலங்கு சரணாலயம் மைசூர் அடுத்து பரிணாமவியலில் பயன் மற்றும் பயனற்ற கோட்பாட்டினை முன்மொழிந்தவர் யார் இன் எவல்யூஷன் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரி வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை லாமார்க் லாமார்க் அவர்கள் சொன்னதுதான் இது அடுத்து கீழ்கண்ட எந்த சேர்மம் வந்து உரமாக பயன்படுகிறது அமோனியாவோட எந்த சேர்மம் வந்து உரமாக பயன்படுதுன்னா அமோனியம் குளோரைடு நல்லா ஞாபகம் அமோனியம் குளோரைடு தான் உரமாக பயன்படுகிறது அடுத்து வந்து ஒரு சம் இது ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் நீர்ம கரைசலில் பிஹெச் வந்து இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் எட்டு இருக்கு பிஹெச்ஓட மதிப்பு வந்து எட்டு அப்படின்னா பிஓஹெச் அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஹெச்ஓட மதிப்பும் 
போகோஹெச்ஓட மதிப்பையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரணும் பதினாலு ஏன்னா இது ஏழு ஜீரோல இருந்து ஏழு பாயிண்ட் இருக்கும் பிஓஹெச் வந்து ஏழுல இருந்து பதினாலு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இது ஏழு இது ஏழு இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணாதான் பதினாலு அப்போ இங்க என்ன பண்ணணும் பிஹெச்ஓட மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க பிஓஹெச்ஓட மதிப்பு கேட்டிருக்காங்கன்னா பதினாலுல பதினாலுல இருந்து எட்டை கழிச்சோம் அப்படின்னா ஆன்சர் ஆறு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு ஆறு இதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பிஹெச் பிஓஹெச் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணா ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது அடுத்து தேன் அதன் மெழுகில இருந்து பிரிக்க பயன்படக்கூடிய மெத்தட் என்ன இந்த மெத்தட்ல வந்து தேனை வந்து மெழுகுல இருந்து பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா மைய விளக்கு விசை அப்படிங்கிற அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி தான் தேனை வந்து மெழுகுல இருந்து பிரிக்கிறாங்க அடுத்து அண்டத்தில் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் இல்லை எனில் ஸோ அந்த ஜீங்கிற அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாலு கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க எடையின்மை என்ற உணவை ஏற்படுத்தும் கரெக்ட் ஏன்னா நம்ம எடையோடு இருக்கிற காரணம் அந்த புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் தான் அடுத்து முற்றிலும் உருகுலைவை ஏற்படுத்தும் எஸ் ரெண்டுமே கரெக்டு தான் இரவு பகல் என்பது நாம் சமமாக பார்க்கலாம் அதெல்லாம் தப்பு ஸோ அண்டத்தில் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் இல்லைன்னா எடையின்மை என்ற உணர்வு ஏற்படும் முற்றிலும் உருகுலைவை ஏற்படும் படுத்தும் ஏன்னா விண்வெளியில நிலவுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புவிர்ப்பு முடுக்கம் கிடையாது சோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இதுதான் நடக்கும் நாம் உணவின் முக்கிய பகுதியாகவும் மேலும் நோய் தொற்றினை ஏற்படுத்தி எதிர்த்து போராட உதவி செய்வது த மெயின் காம்போனன்ட் ஆஃப் அ ஃபுட் விச் ஹெல்ப்ஸ் அவர் பாடி டு ஃபைட் அகெயின்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் நோயை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு நமக்கு உணவுல என்ன தேவை புரதம் தேவை புரோட்டீன் இருந்தாதான் நம்ம நோய் தொற்றுல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு ஒளி வேதி புகை மூட்டத்தில் ஒரு வேதி புகை மூட்டம்னா என்னன்னா மெயின் ஸ்மாக்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஸ்மாக்ல வந்து என்ன வாயு கூறுகள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒளி வேதி புகை மூட்டத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னா நைட்ரஜன் ஆக்சைடு ஓசோன் இருக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் இருக்கும் ஸோ இதுதான் புகை மூட்டத்தில் இருப்பது நைட்ரஜன் ஆக்சைடு ஓசோன் ஹைட்ரோ கார்பன் அடுத்த கொஸ்டின் சாதாரண நிலையிலிருந்து மீக்கடுத்து நிலைக்கான மாற்றம் வெப்ப இயக்கவியலின் படி த டிரான்சிஷன் பிட்வீன் நார்மல் அண்ட் சூப்பர் கண்டக்டிங் ஸ்டேட் இஸ் தெர்மோடைனமிக்கலி ரிவர்சிபிள் மீளக்கூடியது அடுத்து எந்த காந்த சேமிப்பு சாதனம் வந்து இதுல எது காந்த சேமிப்பு சாதனம்னு சொல்றாங்க மேக்னட்டிக் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாப்பி டிஸ்க் தான் டிவிடி பென்ட்ரைவ் சிடி எல்லாம் வராது ஃபிளாப்பி டிஸ்க் அடுத்து அறிவியல் தாக்கம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தியவர் யார் சயின்டிஃபிக் டெம்பருங்கிற வேர்டை யார் வந்து பயன்படுத்தினாங்கன்னா நேரு அவர் எழுதின டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியாங்கிற புக்கில் தான் இந்த அறிவியல் தாக்கம் அப்படிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தியிருப்பார் ப்ரோகேரியட்டிகள் வந்து எந்த வகுப்பை சார்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து உலக வகைபாடு பார்த்துரு போல முனிரா புரொட்டிஸ்டா பூஞ்சை அனிமேலிடா பிளான்டா தாவரங்கள் விலங்குகள்னு சொல்லி அஞ்சு வகை பார்த்துருப்போம் அதில் ப்ரோகேரியாட்டிகள் வந்து எந்த வகுப்பை சார்ந்ததுனா முனிரா வகுப்பை சார்ந்தது ப்ரோகேரியாட்டிக் பின்வரும் எந்த ஒன்று கடல் சூழல் அமைப்பில் இல்லாதது கடல் சூழல் அமைப்பில் இல்லாதது ஏரி ஏன்னா ஏரிக்கும் கடலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது பட் பவளப்பாறைகள் இருக்கும் கடல் இருக்கும் களிமுகம் இதெல்லாமே கடல் சூழல் அமைப்பை சார்ந்தது அடுத்து கீழ்காணும் நோய்களில் பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் நோய் அல்ல இதுல எது வந்து பாக்டீரியாவால் ஏற்படாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பொண்ணுக்கு வீங்கி மம்ஸ் இது வந்து வைரஸால ஏற்படக்கூடிய நோய் ஓகேவா சோ வைரஸால ஏற்படக்கூடிய நோய் அம்மை நோய்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது பொண்ணுக்கு வீங்கி வந்து வைரஸால் ஏற்படும் அடுத்து மேக வெட்டை நோய் டியூபர் குளோசிஸ் காச நோய் வயிற்றுப்போக்கு இது எல்லாமே பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் எந்த வகை இரும்பு தாது இரும்பு ஆக்சைடு என அழைக்கப்படுகிறது இரும்போட தாதுக்கள் இருக்கு ஹேமடைட் மேக்னடைட் லிமனைட் சிடரைட் இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதுல எது வந்து இரும்பு ஆக்சைடு என்று அழைக்கப்படுகிறதுனா ஹேமடைட் தாது அடுத்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் தரமிக்க நிலக்கரி என அறியப்படுவது எது இதுல எது வந்து தரமை ஹை குவாலிட்டி லிக்னைட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆந்திரசைட்டு தான் அனல் மிகு நிலக்கரி ஓகேவா சோ ஆந்திரசைட்டு தான் வந்து தரமிக்க நிலக்கரி அடுத்த அழுத்த சமைப்பானில் ப்ரெஷர் குக்கர் நம்ம வீட்டில எல்லாம் குக்கர் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அதுதான் அழுத்த சமைப்பான் நீரின் கொதுநிலை வெப்பநிலை என்பது டீன் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது எவ்வளோ அதோட மதிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீ வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ விட அதிகமா இருக்கும் வெப்பநிலை ப்ரெஷர் குக்கர்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை தண்ணியோட வெப்பநிலைங்கிறது 
அதோட நீரோட கொதிநிலையே ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் பட் அதை விட அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அந்த ப்ரெஷர் தான் அந்த உள்ள கொடுக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தம் தான் அதுல இருக்கக்கூடிய என்னது நீரோட கொதிநிலைய வேகப்படுத்தும் அதிகப்படுத்தி அந்த உணவை சீக்கிரம் சமைச்சு கொடுக்கும் ஸோ அப்ப டீ இஸ் கிரேட்டர் தன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்து சைட்டோபிளாசத்தின் கூழ் நிலையில் நிலைப்பொருள் வளைந்து வளைந்து செல்லும் நகர்வின் பெயர் அந்த சைட்டோபிளாசத்துக்கு சைட்டோபிளாசமே கூழ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜெல்லி மாதிரி இருக்கக்கூடியதுதான் அதில் வளைந்து வளைந்து செல்லக்கூடிய நகர்வுக்கு என்ன பெயர்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரௌமேனியன் மூமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் ஓகேவா ஸோ ப்ரௌனியன் நகர்வு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளிர் சாதன பெட்டி ஃப்ரிட்ஜ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் குறைவான வெப்பநிலை இருந்து அதிகப்படியான வெப்பநிலைக்கு வெப்பத்தை கடத்துகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் வந்து எந்த ஒரு புற வேலையும் செய்யாமல் சாதாரணமாக வெப்பம் குறைந்த வெப்பநிலையிலிருந்து அதிக வெப்பநிலைக்கு கடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் என்னென்னா ரெண்டுமே தனித்தனியாக சரிதான் ஆனால் அதுக்கான காரணம் இதில் அது ஏன் இப்படி வெப்பத்தை கடத்துது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் வந்து கொடுக்கல பட் இது ரெண்டுமே சரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தளர்வான மூடியுடைய சாதாரண பானையில் உணவை சமைப்பதை விட அழுத்த சமையற் கணலில் விரைவாக சமைக்கப்படுகிற ஏனெனில் அதிக அழுத்தம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் நீரோட கொதிநிலை அதிகமாகும் ஏன்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸை விட அதிகம்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஏன் நம்ம அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் உள்ள அதிக அழுத்தம் கொடுக்குறோம் அந்த அதிக அழுத்தம் அந்த தண்ணியோட கொதிநிலையை அதிகப்படுத்துது ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணுது ரைசஸ் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அந்த அதிக ப்ரெஷர் தான் வந்து அந்த கொதிநிலையை அதிகப்படுத்தும் அதுதான் காரணம் அதனாலதான் உணவு சீக்கிரம் சமைக்கப்படுது நம் உடலின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டுக்கும் கட்டுப்பாட்டிற்கும் காரணமான மண்டலம் த கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் அவர் பாடி இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் விச் எந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நரம்பு சிஸ்டம் சோ செயல்பாடு கட்டுப்பாடுனாலே நரம்பு மண்டலம் ஒரு முழுமையான கரும்பொருள் என்பது எ பர்ஃபெக்ட்லி பிளாக் பாடி இஸ் தட் விச் அப்சர்வ்ஸ் ஆல் த ரேடியேஷன் இன் தி இன்சிடென்ட் ஆன் இட் ஸோ கருப்புனாலே என்ன பண்ணும் சூரிய ஒளியாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு கதிர்வீச்சாக இருக்கட்டும் அதை ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதன் மேல்படும் அனைத்து கதிர்வீச்சுகளையும் கிரகித்து கொள்ளும் அடுத்து டேஸ் என்பது உறுதியான தடித்த வெண்ணிற உரையாக அமைந்து கண்ணின் உள்பாகங்களை பாதிக்கிறது பா சாரி பாதுகாக்கிறது கண்ணோட உள்பாகங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய உரை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிளேரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸ்கிளேரா இதுதான் வந்து உள்பாகங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய பகுதி அடுத்து காபி தூளில் என்ன கலப்பட பொருள் சேர்க்குறாங்க காஃபி பவுடரில் என்ன கலப்பட பொருள் சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புளியோட கொட்டை இருக்கு இல்லையா அதை அரைச்சு அந்த பொடியை வந்து காப்பித்துள்ள சேர்க்கிறாங்க ஸோ புளி பொடி ஆன்சர் வந்து டர்மரின் பவுடர் அடுத்து ஒன் மெட்ரிக் டன் என்பது ஸோ இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஐ திங்க் சிக்ஸ்த் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்துருந்துச்சு இந்த பாரு ஒன் மெட்ரிக் டன் என்பது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது வந்து தவறுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்னா ரெண்டா இல்லை ரெண்டுமே தவிர இல்லை ரெண்டுமே இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்ரிக் டன் என்பது பத்து குவிண்டாலுக்கு சமம் அதே மாதிரி ஆயிரம் கிலோகிராமுக்கு சமம் இங்கே கொடுத்துருக்க ரெண்டுமே கரெக்டு தான் அப்போ தப்பானது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டுமே இல்லை நைதர் ஒன் நாட் டூ தப்பானது எதுவுமே கிடையாது ஸோ நெய்தர் ஒன் நாட் டூ ஆன்சர் அடுத்து பூமி ஒரு பூமியில் ஒரு மனிதனின் நிறை வந்து ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் எனில் அவரின் எடை எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்பயுமே எடை வந்து அந்த புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் இருக்கு இல்லையா அதை பொறுத்து தான் அந்த வேல்யூவை பொறுத்து தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபிஃப்டியோட புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தோட அழகு ஜியோட அழகு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் நைன்டி நியூட்டன் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அப்போ எப்பயுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிறையோட என்ன பண்ணணும் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எடை கிடைக்கும் அடுத்து கேத்தோட் கதிர் அலை நோக்கி சி ஆர்வோன்னு சொல்றாங்களா கேத்தோட் ரே ஆசிலோகிராஃப் அப்படிங்கிறது இது எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி மின் அழுத்தத்தின் அலை வடிவத்தை காண அப்புறம் வெவ்வேறு இசை கருவிலிருந்து வரும் ஒளியின் அலை வடிவத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் சிறு ஏசி மற்றும் டிசி மின் அழுத்தங்களை காண ஸோ இந்த எல்லாத்துக்குமே சி ஆர்ஓ அப்படிங்கிறது பயன்படுது அடுத்து காந்தவியல் விளைவின் மாற்று எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த கன்வர்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் எஃபெக்ட் இஸ் வில்லாரி எஃபெக்ட் வில்லாரி எஃபெக்ட் தான் காந்தவியல் விளைவி விளைவின் மாற்று அடுத்து பைரோமீட்டர் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பைரோமீட்டர் வந்து எதுக்காக பயன்படுதுன்னா உயர்ந்த வெப்பநிலையை அளக்கிறதுக்கான ஒரு கருவி தான் பைரோமீட்டர் இ
அடுத்து எடைக்கும் ஈர்ப்பிகள் நிறைக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு இப்பதான் பார்த்தோம் என்ன பண்ணணும் மாசோட அந்த கிராஃப் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை பெருக்கணும்னா வெயிட் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் ஸோ அப்போ வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு எனது கிராவிடேஷனல் வேல்யூ ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கும் வவ்வால்களின் வியர்வை சுரப்பி வவ்வால்களுக்கு வியர்வை சுரப்பி எங்க இருக்கும்னா தலையோட பக்கவாட்டில் சைட்ல இருக்கும் தலைக்கு ரெண்டு சைட்லயும் வந்து வியர்வை சுரப்பிகள் வவ்வாலுக்கு இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மனிதனோட பல் சூத்திரம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ ஒன் டூ த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஒன் டூ த்ரீ இது என்னன்னா இது மேல் மேல் தாடையில இருக்கக்கூடிய பற்கள் இது கீழ் தாடையில இருக்கக்கூடிய பற்கள் ரெண்டும் சேமா தான் இருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ வந்து கீழ் பற்களை சொல்லுது இந்த ஒன் வந்து கோரை பல் அடுத்து ரெண்டு வந்து முன் முன் பற்கள் இந்த மூணு வந்து கடவாய் பற்கள் ஸோ இந்த ரே இந்த அளவுல தான் அமைஞ்சிருக்கும் இது மேல டூ ஒன் டூ த்ரீ இது கீழே டூ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து பல்லோட ஃபார்முலா அடுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை சார்ந்த பூர்வ குடி மக்கள் பயன்படுத்தும் தாவர பயன்பாடுகள் பற்றி அறியும் படிப்பிற்கு என்ன பெயர்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனோ பேட்னி அப்படின்னு சொல்றாங்க எத்தனோ பேட்னிங்கிறதா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய தாவர பயன்பாடுகள் பற்றி அறியக்கூடிய படிப்பு இந்தியாவின் பிரபலியமான அறிவியல் விஞ்ஞானியான பீர்பால் ஷாகனி வந்து எந்த எதோட தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் இதுவும் நம்ம புக்கில் இருக்குன்னு ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் பீர்பால் ஷாகானி பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க தொழில் தாவரவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்து ஹேமக்சின் என்பது எந்த எதோட வணிக பெயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹேமக்சின்னா எது அப்படின்னா பென்சின் ஹெக்ஸாக்ளோரைடு இதோட ட்ரேட் நேம் தான் ஹேமக்சின் ஒரு பண்பு கலப்பின் ஜீனாக்க விகிதம் என்ன ஒன் இஸ்டு டூ இஸ்டு ஒன் ஜீனாக்க விகிதம் வந்து ஒன் இஸ்டு டூ இஸ்டு ஒன் அடுத்து எந்த ஹாலோ கார்பன் வகைகளுக்கு வளிமண்டல ஆயுள் காலம் அதிகம் ஸோ அட்மாஸ்பியர்ல அதோட ஆயுள் காலம் அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சிஎஃப்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல இருந்து வெளியேறக்கூடிய குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் தான் அதிக ஆயுட் காலம் உடையது அடுத்து கேட்மி போன் என்பது கீழே உள்ள எவற்றின் கலவை எந்த ரெண்டு சேர்த்தா வந்து கேட்மி போன் அப்படிங்கிற மிக்சர் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்மியம் சல்ஃபைடும் பேரியம் சல்ஃபைடும் இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணும் போதுதான் நமக்கு கேட்மி போன் அப்படிங்கிற வேதியியல் பொருள் கிடைக்குது அடுத்து லென்சின் திறன் லென்சின் திறனை அழைக்கக்கூடிய அழகு வந்து டயாப்டர் லென்சின் திறனை அழைக்கக்கூடியது டயாப்டர் ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னும் நிறைய கொஷின் இருக்கு ஏன்னா சயின்ஸ்ல இருந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ்ல நம்ம சயின்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ல ஸோ அதுக்கு அடுத்து அடுத்த அடுத்த டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்க நீங்க ஆதரவு கொடுத்தாதான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து எங்களாலும் போட மோட்டிவேஷனா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் ப